Для нашей экономики девальвация рубля, она хороша. Наша экспортируемая продукция становится дешевле, и она с большей охотой берется за рубежом. Но это при том, если бы нам было что предложить. У нас на сегодняшний день в экспорте львиная доля – это военная продукция, это оружие. А на него спрос ограничен. А больше мы ничего представить не можем. Там некоторые виды продовольственных товаров, вот и все. Зато импортируем все, а вот тут страна теряет. Доллар дорожает, продукция импортная дорожает, а мы на сегодняшний день 50% продовольствия и 70% промышленных товаров закупаем за границей. Считайте, что страна идет к разорению, потому что подорожала вся ввозимая на нашу территорию продукция. Если э, рубль падает, давайте поднимать экономику. Но ведь никто этой экономикой не занимается. Мало того, премьер Дмитрий Медведев и осенью на Сочинском форуме, и вот на Гайдаровском форуме сказал, что мы стабилизировать безработицу не будем и бороться с ней тоже не будем. И он выразился недвусмысленно. И пусть загибается вся наша эта экономика, на ее месте вырастет более современная, более эффективная. Как это она вырастет? Кто ее посадит и кто ее растить будет, если капитал бежит из страны, и никто не собирается никаких семян на почве нашей экономики сеять? Мало того, что они не собираются спасать экономику, и никаких антикризисных мер на сегодняшний день они не разрабатывают. Они еще собираются переселять безработный люд, в мегаполисы. Китай поступил по-другому. Они тоже взяли 200 миллиардов долларов, но потратили эти деньги на потребительский рынок, увеличили потребительский спрос внутри страны. У них полтора миллиарда потенциальных покупателей. Они увеличили зарплату вот за счет этих 200 миллиардов долларов, они увеличили зарплаты, пенсии, кому там положено, увеличили потребительский спрос, и заработала вся экономика. Они не снизили, они наоборот увеличили объем производства, поскольку насыщение собственного рынка привело к росту отечественного производства. Но ведь мы так не сделали. У нас есть закон о приватизации, который разграбил весь, всю экономику. У нас есть закон о банкротстве, который добивает эту экономику и сегодня, и никаких поправок Единая Россия принимать не хочет. А результат, вот он, у нас реального сектора экономики практически нет. Можно по качеству экономики сказать только одно, что у нас в общем объеме экономики реальный сектор обрабатывающей промышленности занимает 13%, а в Германии 86%. Вот этим все и обусловлено. Если реальный сектор экономики кормит страну, то на эту страну никакого влияния Запад и западные кризисы оказать не могут. А мы на сегодняшний день со своей 13-процентной промышленностью не можем выжить, тем более, что все валютные накопления у нас отправлены за границу, и ими распоряжаются дядя Сэм, а не мы. Они пустили в оборот эти деньги, а не мы. Вот если бы мы 22 триллиона рублей запустили внутрь страну, конечно бы у нас сегодня и доступные кредиты были и для граждан, и для экономики. А кредит – это важнейший рычаг для развития экономики. Но у нас же не возвращают ни под какими условиями, не возвращают деньги назад. А нашей экономике нужны долгосрочные кредиты. На год хотя бы, на два. А раз денежная кредитная система направлена на вывоз капитала, на стерилизацию денежной массы внутри страны, то никакого развития у нас никогда не будет. У нас уровень монетизации 27%, а она должна быть, как в развитых странах, 90-80%. Наши финансисты с этим соглашаться не хотят. То есть у нас идет умышленное, преднамеренное откачивание денег из страны для того, чтобы не развивалась экономика. И она не будет развиваться. И сегодня вопрос стоит только один. Возвратить деньги внутри страны. Отдать их на кредитование экономики. Если мы этого не сделаем, ну просто экономика погиб. погибнет и все. А долго жить от продажи нефтяных ресурсов мы не сможем. Нефть может упасть до 75 долларов. И вот если нефть упадет до 75 то у нас не хватит ни на выплату внешних долгов, ни на выплату внутренних долгов. И вот сейчас вот эту ситуацию очень хотят создать под покровительством Дмитрия Анатольевича Медведева.